לפני כמה שנים, ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסי יד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסט שנה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטאטא את הרחוב. מתוך האש הכל עוד מדבר. הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו ידידי, אני חסיד של רבי קלמן, אולי תואיל לומר לי משהו בשמו. הוא הביט בי ואמר, אחרי המחנות, אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים? ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת? רקדנו סביב הרבי כל הילדים. אך דבר אחד אני זוכר, שאמר לנו שוב ושוב, ולא אשכח כל החיים. מתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. כשהבנתי שכל המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדר לך זכרו לעשות טובה למישהו אחר. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ, סביבך על הרצפה, אנשים שבורים. כל הלילה ישבתי, הקשבתי, עודדתי וניחמתי. נשארתי בחיים. מתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה למישהו אחר. גם היום לפעמים איני מוצא טעם לחיי, נכנס לים, אך שוב קולו בתוך אוזניי. הדבר הכי גדול, אתה יודע כמה טוב אפשר לעשות ברחובות של תל אביב. בתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. 